इत्ता अकरावी सर्व विद्यार्थ्या स्वागत अपन इत्ता अकरावी मैथ्स फर्स्ट या प्रकरण पहला चैप्टर पहतो है एंगल्स एंड मेजरमेंट्स तो आज ये दूसर लेक्चर है अपन काल पैल लेक्चर पाल हो जे विद्यार्थी आज डायरेक्ट दूसर लेक्चर पहतते हैं तो समझना अवगड़ है तीन अगोदर पैल लेक्चर पहा और मग आज ये दूसर लेक्चर समझल तो बता हाज् दुसरा लेक्चर मे एंगल्स एंड मेजरमेंट मे अगोदर थोड़ा सा बेसिक बाग मग का महत्ति आना गरजे है तो अपन पाठीमाग पाला होता डायरेक्टेड एंगल जो डायरेक्शन पर आधारित आतो तेजन स्टैंडर्ड एंगल बटैंडर्ड पोजिशन मदल जो एंगल है तेल एक्स एक्सेस वाई एक्सेस हे आवश्यक आता तीन कंडिशन तुम्हारा संगल होते वेस कि पहली कंडिशन तो डायरेक्टेड एंगल पाइजे दूसरी कंडिशन हेच ओरिजिन इत वर्टेक्स ओरिजिन पर पाजे आन तीसरी कंडिशन हेच इनिशियल आर्म पॉजिटिव एक्स एक्सेस आली पाजे आता अपन आज नवीन आर्टिकल पहना है कोट टर्मिनल एंगल्स आता कोट टर्मिनल एंगल मजे का मैं एक उदाहरण घतो यह दोन एंगल देते है पैलदा मैं लिखो है वजा तीन से तीस अंश आनतर लिखो है नुस्त तीस अंश आता बन पैले लेक्चर मे तुम्हारा निगेटिव एंगल पॉजिटिव एंगल पैल होता पॉजिटिव एंगल मजे अशा दिशे आतो एंटी क्लॉकवाइज आ निगेटिव एंगल मजे क्लॉकवाइज आतो घड़ा दिशे आतो तो आता अपन ये दोन एंगल मैं यठिका संगित वजा तीन से तीस आ नुस्त तीस आता वजा तीन से तीस जर तुम्हारा काड़ा संगित स्टैंडर्ड पोजिशन पर तरी तुम चालू करा लगता है वजा मैं नर इकड़े लगता है ये तो हित आल तो नव्वद हो एक शी हित आल तो दोन से सत्तर होल आन दोन से सत्तर पुढ़ कि जाव लगता है बगा तुम्हारा दोन से सत्तर पासन पुढ़ हत दोन से सत्तर जर वजा के साठ ओरत है मजे साठ अंश पुढ़ जाए लगता है इकड़े अस मजे इत बगा हा एंगल कसा फिर इतना हा आ इकड़ फिर हाला कि वजा तीन से तीस अंश बरबर आता हाच आकृति मैं तीस अंश का तो मात्र प्लस है ना पॉजिटिव है मजे इतन वरती डायरेक्ट जाए लगे तेल तीस मन नर बता हितन हिक कि आला है साठ वर आला है हितन हिक साठ वर आला है हितन हिक तीस वर जा रही मजे हे जो ठिकाण है जैस ठिकाण ये मजे लक्षा घया वजा तीन से तीसला जित इन टर्मिनल आर्म पोचते तथच नुस्ते तीस से भी तथा पोचते फ्त वजा वाल इकड़न लंब न जाव लगल तो मैं वजा तीन से तीस आल मात्र इकड़न तीस आल मजे हा दो एंगल की का वैशिष्ट है तो हा दो एंगल वैशिष्ट का दोनों की टर्मिनल आर्म एक आली अशा वे हा दो एंगल मनाए को टर्मिनल एंगल्स मजे को टर्मिनल एंगल सा एक एक ट्राइंगल को टर्मिनल हो रही नहीं को टर्मिनल सा दोन एंगल पाइजे आ जे दोन एंगल त्या दोन एंगल बाबती दोनों की आकृति काड़ी तो तो टर्मिनल आर्म एक पाजे मत प्रत्येक ठिका वेस आकृति काड़ बसा का तो नहीं हेला एक वेगले आइडिया है क्या कराए हाँ दोन मोटन लहान एंगल वजा कराएं आता हत प्लस वाला मोटा आतो माइनस वाला लहान आना ना नहीं मैं प्लस की संख्या मोटी आती माइनस संख्या लहन आती मजे तीस अंश आतन वजा कराएं तो माइनस तीस तीन से तीस अंश मैं माइनस माइनस प्लस होल तीस अधिक तीन से तीस मजे तो तीन से साठ मग ये जर तीन से साठ या पटीत आल तीन से साठ या पटीत तो हा दो की वजा बाकी तीन से साठ या पटीत मन तो मैं तीन से साठ या पटीत मजे का तीन से साठ सात वीस एक हज़ार ऐंशी आता हत पुनः तीन से साठ मिला कि होते है अठा सौ चार चला एक चौदहशे चालीस हत पुन अजु तीन से साठ जर मिस होल शून्य अठराशे हत पुन अजु तीन से साठ मिस तो कि होल तीन से साठ मिस शून्य सहा एक साठ बजे हैंपैकी जर का हम वजा बाकी आली कुछ हसल दो हैंपैकी तीन से साठ यू दया सात वीस यू दया चुको भी यू दया आली तो मना चाहिए को टर्मिनल एंगल मैं तो फिर कशा पद्धति एक आन जर हैंपैकी न से तर मा मात्र ते तसे हो शकत नहीं तो उदाहरणार्थ बगा संग तुम्हारा समझा मी एक एंगल संगित सत्तर अंश आ दुसरा संगित चारशे तीस अंश चारशे तीस तो आता का चारशे तीस मन सत्तर वजा कराएं मोटा बारक वजा के 
तो हे जी बाजूबा कि तीन से साठ अंश ती मे तीन साठ या पटीत है मगे दो कोर टर्मिनल एंगल है कस का अपन यठिका पटवन देव बहला काड़ो सत्तर का मग तो नहीं तो चील सत्तर का जा सत्तर आता चारशे तीस मान लिया एक रोटेशन पूरा कर लगता है हेजो महित न काड़ मैं चारशे तीस अस फिर आल प्लस है ना शेवटी हित आल कि तीन से साठ जाए तीन से साठ पास ना पूरा चारशे तीस वाइल आम सत्तर नहीं लगते है मजे एक ठिकाणी ये ना दोनों मजे थोड़क हमें वजह बाकी कि कहते हैं आकृति काड़ा की गरज नहीं कि लगे तो कोर्ट टर्मिनल एंगल आता मजे आता है ऑनलाइन शिकवता जरा अवगड़ होता है बर का पंतरी आू दया तुम्हारा कहते कि नहीं बगा कोर्ट टर्मिनल एंगल महत्वाचार ठिका है एंगल कि पाजे थे दोन पाजे थे एक एंगल कोर्ट टर्मिनल ठरवा ये नहीं आ दो की वजा बाकी तीन से साठ या पड़ा मजे पटीत पाजे जर दो की वजह बाकी तीन से साठ या पटीत आई तो ती कस जारी फिर प्लस माइनस कस फिर तेजी टर्मिनल आर्म एक ठिकाणी एक वे एक एंगल ये कोर्ट टर्मिनल एंगल्स अपन मनना आहोत आता हे का ही उदाहरण अपन यठिका पहना है तो पहा हे उदाहरण हा प्रश्न आत्ता कोर्ट टर्मिनल आधारित है क्वेश्चन डिटर्माइन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ एंगल्स आर कोर्ट टर्मिनल खालपैकी को पेयर्स कोर्ट टर्मिनल है तो ठरवा मैं जर आते तो है मना नसते तो नहीं मना कोर्ट टर्मिनल मजे का तर एक और एक टर्मिनल आर्म एला पाजे मन तो बता पैल उदाहरण दोन से दा एकशे पन्ना वजा एकशे पन्नास हमें वजा बाकी कराए संगित मैं दोन से दहा मन एकशे पन्नास वजा के लिए वजा आने वजा वजा अधिक तीन से साठ आल मैं एक गुणले तीन से साठ के अपने तीन साठ पटीत पाइजे ना मैं सात वीस आता तो दोन गुणले तीन साठ के एक हज़ार ऐंशी आता तो तीन गुणले तीन से साठ के मैं प्रमाण विच इज इंटिग्रल मल्टीपल ऑफ तीन से साठ मनल आता हे जी तीन साठ आल इंटिग्रल इंटिग्रल मल्टीपल मे है तो मु दिस पेयर इज एंगल दिस पेयर ऑफ एंगल इज को टर्मिनल हि जी पेयर है जुड़ी है एंगल्स की ती को टर्मिनल है आता एक दुसर गणित अपन पहूया हेमें मोटी संख्या तीन से साठ है वजा लहान संख्या वजा तीस है मैं यठिका का हुई तीन से साठ अधिक तीस बराबर तीन से नव्वद अंश आठ तीन से नव्वद मात्र हि मल्टीपल मे है तीन से साठ या तीन से साठ या मल्टीपल मे नहीं मन आप लगे कि विच इज नॉट इंटीग्रल मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ तीन से साठ देर फॉर दिस पेयर इज दिस पेयर ऑफ एंगल्स मनो ऑफ एंगल्स इज नॉट को टर्मिनल हितला आकड़ा कि पाजे हित मैं लिखा है बैडला तीन से साठ आल चलते सात से वीस चलते एक हज़ार ऐंशी चौदहशे चालीस अठराशे एक साठ अस आल ना तो ही करता है समझा अठराशे आल तो पांच गुणले तीन साठ करता चौदहशे चाईस आल तो चार गुणले तीन से साठ करता है और मैं ती इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ तीन से साठ मनता है मग ती को टर्मिनल है मैं वाटते तुम्हारा को टर्मिनल कल अल आता पूछ तीसर उदाहरण यठिका दाखता है बगा तीसर उदाहरण समझते का तुम्हारा तीसर उदाहरण है वजा एकशे ऐंशी पांचे चाड़ीस आता हत मोटी संख्या को पांचे चाड़ीस वजा वजा एकशे ऐंशी मत है पांचे चाड़ीस अधिक एकशे ऐंशी हम बेरीज जर कि शून्य आठ चार बारह लोन हाथ एक पांच एक सहा एक सात सात वीस अंश मजे ये दोन गुणले तीन से साठ आल कि सात वीस मजे दोन गुणले तीन से साठ मल्टीग्रल मल्टीपल है मजे हा प्रमाण वाक्य लिया लगे विच इज इंटीग्रल मल्टीपल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ तीन से साठ अंश देर फॉर मनु मनता दिस पेयर ऑफ एंगल्स दिस पेयर ऑफ एंगल्स इज को टर्मिनल तो हेच गणित संपल मे जी गणित है थी एक एक मार्क अभी है को टर्मिनल है का नहीं ठरवने तो मैं वाटते हैं तुम्हारा बयापैकी कल अजुन पुढ़ का उदाहरण अपन पहूया बता पुढ़ उदाहरण वजा चारशे पांच आहशे पंचहत्तर मैं ये सहाशे पंचहत्तर मोटा है 
सहाशे पंचहत्तर वजा वजा चारशे पांच मत इत का लगे अपने सहाशे पंचहत्तर अधिक चारशे पांच मैं बेरीज पांच अन पांच दहा शून्य चला एक सतन एक आठ सन चार दहा एक हज़ार ऐंसी मग है का मल्टीपल तथा बगा तीन गुणले तीन से साठ है मजे हेपुढ़ का वाक्य लिया लगे विच इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ तीन से साठ देर फर धीस स्पेयर इज अ को टर्मिनल धीस स्पेयर ऑफ एंगल्स इज को टर्मिनल हे वक्य तुम्हें तुम्हें मग अच्छी सारे लिहा आता मैं प्रत्येक लिखित बसत नहीं तो मैं वो तुम्हारा कल आए आता हे पुढ़ सोड़ता हाथ में मोटी संख्या को आठशे साठ वजा बारकी संख्या पांचे ऐंशी आता हिं वजा बाकी करूँ लगे शून्य शून्य गला शून्य सोलतन आठ गेले आठ तो एक दिला आठतन पांच गेले तीन मे कि आल तीन से ऐसी तो बता हमें आठशे साठ मधन पचशे ऐसी वजा के ठिका एक मिनट दोन से ऐसी पाजे तरी मन लस हाँ दोन से ऐसी तो बहुत शून्य तो शून्य शून्य सोलतन आठ गेले आठ एक दिला सहा जाए मैं दोन से ऐसी हाँ है का इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ तीन से साठ नहीं मैं क्या लिया लगे विच इज नॉट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ तीन से साठ देर फॉर दिस स्पेयर ऑफ एंगल्स इज नॉट को टर्मिनल एज अ नॉट को टर्मिनल नैनम आता हेज कस करना लगना मोटी संख्या नौशे वजा बारकी संख्या वजा नौशे मैं नौशे अधिक नौशे बराबर कि अठराशे है का ही है मजे कस करूँ लगा चार गुणिले तीन से साठ मैं ही मल्टीपल है मजे का मनू लगा विच इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ तीन से साठ देर फॉर धीस स्पेयर ऑफ एंगल्स इज को टर्मिनल हे पुढ़ दोन दोन वक्य सग कंपलसरी तुम्हें लिहा हा प्रश्ना से सहा से सहा प्रश्न वही तुम्हें सोड़वा आता हेन अपन पूछता पार्ट पहू ये अपन गड़बड़ी बगा चार गुणले तीन साठ के पांच गुणले तीन से साठ है हाँ पांच गुणले तीन साठ मजे अठराशे है तो मु इत इंटीग्रल मल्टीपल है तो प्रमाण ही सभी वक्य लिया आता पूछता पार्ट पहू तो बगा आता अपन ही पूछता महत्वाचार भाग पहतो मेजर्स ऑफ एंगल्स एंगल की मप आता एंगल की मप ही अपन दहवीपर्यंत पहतच हो तो पंच साठ अंश वे एंगल होते पता फरक का आता अपने अकरावीला डायरेक्टेड एंगल आए रोटेसनुसार आए मग हा एंगल मदे दोन टाइप आता आता डिग्री मेजर आ रेडियन मेजर डिग्री मेजर मजे सेक्जा गेजिमल सिस्टीम आ डिग्री मेजर मजे सर्कुलर सिस्टीम अपन डिग्री मेजर आ रेडियन मेजर फक्त विचार घू डिग्री मेजर मजे सेक्जा गेजिमल सिस्टीम आ रेडियन मेजर मजे सर्कुलर सिस्टीम रेडियन मेजर आ डिग्री मेजर मदला डिग्री मेजर सदर्भ में अपन पहू पंच अंश अंश देते है डिग्री मेजर आल तीन रेडियन रेडियन मन लगे डॉक सी आता है ये रेडियन मदल आल तो रेडियन मदल कस है तो अपन थोड़ा नर टप्प्या विचार करू अगोदर अपन फिर डिग्री मेजर से विचार करू आता मैं संगा दावीपर्यंत अपन पंच एंगल काड़ा मन तो काड़ो हो एकशे पंद्रह मन तो काड़ो हो परंतु तुम्हारा जर संग सदुस पॉइंट सत्त्या डिग्री एवडा एंगल काड़ा तो आता एक प्रश्न अस नहीं मानते कि सदुसठ काड़ता पे पॉइंट वो पुढ़ कस कर अगोदर हे कभी नौत पर आता मात्र तुद्धा नेमक कस आता है तो अपन मिनिट सेकंदा मधे रूपांतर कराए पहूया आता जस घड़ा ना तस सेम बगा साठ सेकंदा एक मिनिट आ साठ मिनटां एक तास तस मैं यठिका का लिखते है बता हे तुम्हें महत्व के दोन पॉइंट लिखुन घायला पॉइंट साठ सेकंद डबल रेक मजे सेकंद बराबर एक मिनिट मजे एक रेग ब एक रेग मजे मिनिट आ डबल रेगा मजे सेकंड साठ सेकंद मजे एक मिनिट आठ मिनिट मजे एक तास मजे डिग्री मजे बगा आता हे मेजर सा एंगल स्टाइल है फिर टाइमिंग सन्दर्भ समझा सोप जता है अपना मंत्री तेल मिनिट सेकंड मना चाहिए मजे एक डिग्री मजे एक अंश मजे तो को मापकला प्रोटेक्टर मदल एक अंश मजे अतिशय लहान तेजे साठ भाग जर लहान 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 के लिए साठ मिनिट जाए आतंटा पुनः साठ भाग गए तो सेकंड 
म्हणजे एका अंश अँगलच्या सुद्धा खूप खोलवर आपल्याला जाता येतं मग त्याप्रमाणे हे दोन मुद्दे तुम्ही लक्षात घेतले पाहिजेत मिनिट आणि सेकंद बघा साठ सेकंद म्हणजे एक मिनिट आणि साठ मिनिट म्हणजे एक डिग्री हे असे सूत्र तुम्ही महत्त्वाचे लक्षात घ्या मग आता ज्यावेळेस पॉईंटवरती डिग्री येतं ना त्यावेळेस आपल्याला ते मोजणं किंवा कॅल्क्युलेशन करणं थोडंसं किचकट जातं भविष्यातल्या पुढच्या जास्त डीप आपल्याला पुढं शिकत जायचं आहे त्यावेळेस हजार रुपांतर मिनटा सेकंदामध्ये करणं गरजेचं असतं मग ते कसं करायचं असतं मिनटा सेकंदामध्ये तर त्याचं एक उदाहरण या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगणार आहे तर त्याचं उदाहरण बघा कसं ते हे तर दोन पॉईंट तुम्ही महत्त्वाचे लिहून घ्यायचेच आहेत आणि त्याच्यानंतरचा एक प्रश्नच आहे तो प्रश्न या ठिकाणी मी तुम्हाला सांगतो आहे तर बघा तर हा क्वेश्चन बघा क्वेश्चन एक्सप्रेस द फॉलोईंग अँगल्स इन डिग्रीज मिनिट सेकंड्स खालील अँगल हे नुसते डिग्रीमध्ये ते डिग्री मिनिट आणि सेकंद करा चौऱ्याहत्तर पॉईंट सत्त्याऐंशी डिग्री आहे तर ह्याचं पॉईंट काढून टाकून हे मिनटात सेत करायचं आहे तर कसं करायचं बघा चौऱ्याहत्तर पॉईंट सत्त्याऐंशी डिग्री म्हणजेच चौऱ्याहत्तर डिग्री अधिक शून्य पॉईंट सत्त्याऐंशी डिग्री बघा हे चौऱ्याहत्तर पूर्णांकातलं सेपरेट काढून घेतलं आणि हे पॉईंटवरचं सेपरेट करून घेतलं पुढं आता हे चौऱ्याहत्तर डिग्री ठीक आहे हे सर द्या प्लस ह्याचं काय करायचं बघा आता हे डिग्रीचं कशात रूपांतर करायचं आहे मिनटात अगोदर करायचं आहे शून्य पॉईंट सत्त्याऐंशी गुणिले साठ मिनिट डिग्री होतं ते मिनटात करायसाठी साठ न गुणलं मग आता हे चौऱ्याहत्तर अधिक आता ह्यांचा गुणाकार करावा लागला आपल्याला साई सत्त बेचाळीस चाळीस चार अठसक्क अठ्ठेचाळीस आणि चार बावन्न हेतला शून्य आणि दोन घर सोडून पॉईंट एवढी झाली मिनटं बावन्न पॉईंट वीस मिनटं ह्याची मिनटं बावन्न पॉईंट वीस आली आता हे साठच्या पुढं कधीच जात नसतं आहे कारण साठ मिनटाचं लगेच ते पुढचं एक डिग्री होतं रूपांतर त्याचं मग आता ह्याच्यामध्ये हे कसं लिहिता येईल चौऱ्याहत्तर डिग्री आणि बावन्न इथं पॉईंट द्यायचा नाही बरं का चौऱ्याहत्तर डिग्री बावन्न मिनिट हे पूर्णांकातला घेतला मिनटात आकडा आता अधिक राहिलं किती शून्य पॉईंट वीस मिनिट राहिली की शून्य पॉईंट वीस मिनिट ह्या जे सेकंद करायला गुणिले साठ परत सेकंद बघा आता कसं झालं हे कळलं का बघा थोडंसं विचार करून चौऱ्याहत्तर पॉईंट सत्त्याऐंशी चौऱ्याहत्तर सेपरेट केलं आणि पॉईंट सत्त्याऐंशी डिग्री सेपरेट केलं आता ते चौऱ्याहत्तरला काय प्रॉब्लेमच नाही चौऱ्याहत्तर कंटिन्यू ह्या सत्त्याऐंशी डिग्रीचं मिनटं करायला साठ न गुणलं ह्याचा गुणाकार एवढा आला एवढी मिनटं ह्यातली पूर्णांकातली मिनटं मी बाजूला काढून घेतली चौऱ्याहत्तर डिग्री बावन्न मिनटं प्लस राहिले पॉईंट वीस त्याची सेकंद करू मग पॉईंट वीस गुणिले साठ सेकंद आता पुन्हा ह्यांचा गुणाकार करायचा म्हणजे कसं आलं बघा चौऱ्याहत्तर डिग्री बावन्न मिनिट प्लस आता ह्यांचा गुणाकार साई दुणे बारा हितला एक शून्य आणि हितला एक शून्य किंवा ह्या शु बरं ठीक असू द्या दोन शून्य देऊन टाकू आपण पुढं इथलं घेतलं एक शून्य आणि पॉईंटचे पुढं दोन घर आहेत म्हणजे दोन घरं सोडून द्यावे लागेल एवढे काय झाले सेकंद म्हणजे बारा सेकंद मग हेच असं लिहायचं चौऱ्याहत्तर डिग्री बावन्न मिनट आणि बारा सेकंद म्हणजेच चौऱ्याहत्तर पॉईंट सत्त्याऐंशी डिग्री चौऱ्याहत्तर पॉईंट सत्त्याऐंशी डिग्रीचं रूपांतर मिनटा सेकंदात केलं तर मला वाटतं हे कसं केलं हे तुमच्या लक्षात आलेलं असेल आता ह्याचंच पुढचं एक असलेच प्रकारचं एक उदाहरण या ठिकाणी मी सांगतो आहे हे तुम्ही सूत्रांमध्येच लिहून घ्या बरं का महत्त्वाचा भाग साठ मिनटं म्हणजे एक आपलं साठ सेकंद म्हणजे एक मिनिट आणि साठ मिनटं म्हणजे एक डिग्री आता ह्याचंच दुसरं उदाहरण या ठिकाणी अतिशय सोपं या ठिकाणी सांगतो आहे बघा हे जर कळलं ना तर तुम्हाला हे नक्की सगळं लक्षात येईल मग आता बघा डायरेक्टेड अँगलमध्ये चाललं आहे बरं का आपलं वजा तीस पॉईंट एकोणसत्तर सत्तेचाळीस डिग्री बघा वजा तीस पॉईंट सिक्स नाईन फोर सेवन डिग्री तर ह्याचं रूपांतर मिनटा सेकंदात करायचं आहे मग आपल्याला हे कसं करावं लागेल बघा उत्तराला सुरुवात वजा तीस पॉईंट एकोणसत्तर सत्तेचाळीस डिग्री बरोबर वजा कॉमन आणि आता ह्याचं कसं करायचं तीस डिग्री अधिक शून्य पॉईंट एकोणसत्तर चौऱ्याहत्तर डिग्री चौकटी कंस काल आहे मायनस मग आला बरं का हे जी काय सोडवायचं तीस वेळेला मायनस कॉमन असणार आहे कारण निगेटिव्ह अँगल आहे डायरेक्टेड अँगल आहे हा ह्याचं क्लॉकवाईज रोटेशन असणार आहे मग आता ह्याच्याबरोबर वजा 
तीस अंश आहेस राहील अधिक आता ह्या जो रूपांतर मिनटात करायचं राहील असा आठ नऊ लागेल शून्य पॉईंट एकोणसत्तर चौऱ्याहत्तर गुणिले साठ मिनटं कारण हे डिग्रीमध्ये तासात आहे थोडक्यात ते मिनटात करायसाठी तसं केलं मग ह्याच्यापुढं बरोबर वजा तीस अंश अधिक आता ह्याला गुण आपण कसं येईल बघा साय चौक चोवीस अच्छाली दोन साय सत्तर बेचाळीस आणि दोन चव्वेचाळीस अच्छाली चार साय नव्वे चौपन्न आणि चार अठ्ठावन्न अच्छाली पाच साय साय छत्तीस आणि पाच छत्तीस आणि पाच गुणाकार कि बेरीज किती होईल एक्केचाळीस आणि हितला वारचा शून्य आणि आता किती घर सोडून पॉईंट द्यायचे एक दोन तीन चार एक दोन तीन चार इथं आलं ही एवढी झाली मिनटं म्हणजे आता हेच कसं करता येईल वजा तीस अंश ह्यातली पूर्णांकातली घ्यायची फक्त एक्केचाळीस मिनटं अधिक तीस अंश एक्केचाळीस मिनटं अधिक आता हे पुढचं घ्यावं लागेल आपल्याला पुढचं काय राहिलं बरं शून्य पॉईंट आठशे शून्य पॉईंट आठशे चव्वेचाळीस म्हणून आपण इथं वरच्या शून्यला अर्थ नाही आठशे चव्वेचाळीस ह्याला गुणिली आता साठ सेकंद मिनटात रूपांतर झालं आता सेकंदात करायचं आहे मग त्याला डबल रेग डबल रेग डोक्यावर मारली की सेकंद झालं एक रेग म्हणजे मिनटं झालं मग आता वजा तीस अंश एक्केचाळीस मिनिट अधिक ह्याने ह्याला गुण आहे आपण आता बघा साय चौक चोवीस सच्चाले दोन साय चौक चोवीस आणि दोन सव्वीस सच्चाले दोन साठ अठ्ठेचाळीस आणि दोन पन्नास आणि इथला वरचा शून्य आणि इथले तीन घर सोडून पॉईंट एक दोन तीन एवढे झाले सेकंद मग आता इथले पूर्णांकातलेच तेवढे घेऊ बाकीचे एरर म्हणून सोडून देऊ म्हणजे ह्याच्यापुढं कसं येत आहे वजा तीस अंश एक्केचाळीस मिनिट पन्नास हे पाचपेक्षा मोठं आहे हे सहा त्यामुळे ते खर्चा वाढवूया एक्कावन्न सेकंद म्हणजे ह्याचं जे उत्तर आहे तीस मिनिट एक्केचाळीस तीस अंश एक्केचाळीस मिनिट आणि एक्कावन्न सेकंद अशा पद्धतीनं ह्याचं उत्तर या ठिकाणी आपल्याला मिळालेलं आहे या ठिकाणी थोडी करेक्शन आहे एकोणसत्तर चौऱ्याहत्तर आहे की तसं ते जायचं झालं एक मिनटं आहे एकोणसत्तर चौऱ्याहत्तर डिग्री असं दुरुस्त करा बरं का आत्ताचे प्रश्न तिथं एकोणसत्तर जायचं झालं ते चौऱ्याहत्तर आहे त्याप्रमाणे हे सोडवून उत्तर आपलं बरोबर आहे आता अशाच पद्धतीचं दुसरं उदाहरण आपण या ठिकाणी अजून एक तिसरं उदाहरण पाहूया तर पहा हे पुढचं तिसरं उदाहरण आत्तासारखं मिनिट आणि सेकंदमध्ये रूपांतर करायचं आहे आपल्याला दोनशे पंचेचाळीस पॉईंट तेहतीस डिग्री तर ह्याचं कसं होईल बघा दोनशे पंचेचाळीस डिग्री प्लस शून्य पॉईंट तेहतीस डिग्री आता ह्याचं दोनशे पंचेचाळीस डिग्री आहे असं शून्य पॉईंट तेहतीस गुणिले साठ मिनिट मग हे दोनशे पंचेचाळीस डिग्री अधिक ह्याला ह्याने गुणलं की तीन सख्खा अठरा तीन सख्ख अठरा आणि एक एकोणीस आणि वरचा शून्य दोन घर सोडून पॉईंट एवढे मिनिट झाले मग ह्याचे पूर्णांकातले मिनिट अलीकडे घेऊया दोनशे पंचेचाळीस डिग्री एकोणीस मिनिट अधिक शून्य पॉईंट आठ राहिले शिल्लक त्याला गुणिले साठ सेकंद हे वरच्या शून्याला अर्थ नसतो आहे मग आता इथं दोनशे पंचेचाळीस डिग्री एकोणीस मिनिट अधिक आठ सख्खा अठ्ठेचाळीस वरचा शून्य आणि एक घर सोडून पॉईंट आणि एवढे सेकंद म्हणजे असे किती मिळालं दोनशे पंचेचाळीस डिग्री एकोणीस मिनिट अठ्ठेचाळीस सेकंद अशा प्रकारे ह्याचं मिनिट सेकंदामध्ये रूपांतर केलेलं आहे अशा प्रकारचे अजून बरेचसे प्रश्न प्रॅक्टिस सेट आपल्या एक्झरसाईज वन पॉईंट वनमध्ये आहेत तर ते वन पॉईंट वनमधले तुम्ही एक्स्ट्रा पण तुम्ही सोडवू शकता आता याच्यानंतर आपण पुढचा महत्त्वाचा पार्ट पाहणार आहोत तर बघा बघा हे चौथं उदाहरण एकशे त्र्याऐंशी पॉईंट सात डिग्री ह्याचं रूपांतर आपण असं करणार आहे एकशे त्र्याऐंशी डिग्री अधिक शून्य पॉईंट सात डिग्री मग एकशे त्र्याऐंशी डिग्री अधिक शून्य पॉईंट सात गुणिले साठ मिनिट मिनटात अगोदर जावं लागतं आहे म्हणजे आता एकशे त्र्याऐंशी डिग्री अधिक सात सखुम बेचाळीस वरचा शून्य आणि एक घर सोडून पॉईंट म्हणजे एवढे आले मिनिट बेचाळीस पॉईंट शून्य म्हणजेच 
एकशे त्र्याऐंशी डिग्री आणि बेचाळीस मिनिट आता इथं पॉईंट शून्य पुढं आल्यामुळं सेकंद ह्याचे आलेच नाहीत म्हणजे ह्याचं रूपांतर फक्त मिनिटामध्येच झालं सेकंद ह्याच्या पुढं आलेले नाहीत एकशे त्र्याऐंशी पॉईंट बेचाळीस मिनिट असं एकशे त्रेचाळीस डिग्री आणि बेचाळीस मिनिट असं ह्याचं उत्तर मिळालेलं आहे तर मला वाटतं इथपर्यंत हा सगळा भाग समजला असेल तर आजच्या लेक्चरमध्ये आपण महत्त्वाचे कोणते कोणते मुद्दे पाहिले बघा को टर्मिनल्स अँगल्स हा एक महत्त्वाचा मुद्दा पाहिला त्याची पण प्रॅक्टिस तुम्ही चांगल्या पद्धतीनं करा आणि त्यानंतर आपण मेजर्स ऑफ अँगल्स तर पॉईंटमधल्या अँगलचं रूपांतर मिनटा सेकंदामध्ये कसं करायचं ते पण पाहिलं म्हणजे आता आपण ही डिग्री मेजर संदर्भात पाहिलं आता उद्याच्या लेक्चरमध्ये आपण महत्त्वाचं पाहणार आहे रेडियन मेजर हा भाग मात्र आपल्याला इथून पुढं अतिशय महत्त्वाचा असा भाग आहे आणि ह्याचा कन्सेप्ट हा पूर्णपणे नवीन आहे की जो तुम्हाला ह्याच्या अगोदर झालेला नव्हता तो आपण पुढच्या लेक्चरमध्ये पाहूया आणि आज आपण या ठिकाणी थांबूया धन्यवाद